就是来复旦都已经六年啦，然后就,<笑><笑>就觉得说，对复旦应该还是有，嗯，就是一种感情吧。然后从国中到现在呢，就是讲实在话，这是真话，就是没有来过像这么好的班级，这是真的，因为。像以前，以前我记得刘春远跟陈月君，他以前也跟我们同班，可是那时候的班级的向心力就没有像现在那么强。现在不知道为什么，就就是我记得那时候刚来的时候，高二的时候刚来的时候，又跟刘春远他们分到同一班，结果他们好像就变得好像比以前还要更积极，就想要更想要凝聚班上凝聚，然后现在又有休息，好像就是带领大家就是一起班上一起凝聚起来。好的，我觉得这感觉是很棒。像以前国中的时候，说可能是因为太小吧，很幼稚，所以就会有那种小团体这样子。然后我又是那种不容易跟人家处在一起的，所以就通常排排除在外，所以那感觉真的很差。不管是对功课还是对哪方面都很差。而是我现在如果这样子的话，就是觉得感觉真的很棒。然后也非常谢谢大家陪伴我那么久，谢谢。嗯。呃，呃。呃，我要说的应该跟杰州差不多吧。然后，我现在不是，我现在想要就是特别就是感谢几个人啊。那其实第一个应该就是钟心凌吧。我觉得他是我上高中以来最特别一个朋友，就是有那种大姐的气势，然后可是有时候私底下人又很好。嗯嗯。怎么讲呢？你们大家不要看他老师这样子一副很凶的样子，其实我觉得他比他比任何女生都还女生，真的真的，他有温柔的一面。然后还有第二个的话，应该就是，呃、欸，就是我我呃失而复得的好朋友季姐吧，对吧？那就是怎么讲呢？就是高一刚好发生一些很不愉快的事情啊，然后。后来我们没有联络很久啊，然后直到高三就是最后啊，然后才比较好一点。然后怎么讲呢？呃，呃，反正大家都很好，然后快要快要快要快要考试啊，那大家好好加油啊，然后呃，然后有机会的话。大家再好好一起去玩，怎么快就轮到我？其实啊，高二一开始刚进来这个班级，我是很喜欢啊。然后可是，其实高二上学期啊，我觉得我画在班上画还蛮多的。不过因为后来一些个人的事情之后，所以画蛋变得比较少一点，然后也比较不喜欢动，怎么讲，变得比较个人一点就对了啦。所以我，我我知道在班上，我通常都很少讲话、啊，然后个性感觉起来也是怪怪的啊。不过，其实私底下我还是，我还是怎么讲？有时候啊，如果私底下，嗯，跟几个人谈起来的话，我还是会聊得很多很多之类的啊。然后，其实我们班啊。我觉得我们班感情真的非常非常好。我一直以为我们以前九二的时候，感情国一国二九二的时候感情就已经很不错。然后其实我们五一感情也是差不多的啊。然后好像我很多活动都没有参加，可是其实很多事情我都有在偷偷来看。怎么样？<笑>然后就就怎么讲？嗯。嗯、呃，好，祝大家前，呃，前途似锦。还有那什么能说的呢？这种班人蛮多的啊，像林嘉欣他，他怎么讲？我觉得他有一番他的才艺啊。我觉得我其实，在他那就是画画方面，我都蛮欣赏他的啊。然后，嗯、呃，走狗啊，其他那个是有点小机车啦，不过人也很好玩。嗯、呃。我觉得最重要的是月君吧，我觉得他太辛苦了，真的。我觉得我从以前看到他国一、国二，然后国三没有同班嘛
，然后高二、高三看到他，我觉得他是越来越辛苦的一个人，可是我觉得他也是越来越快乐一个人，而且带来让大家生活变得很轻松。然后钟大姐的话，哎，算了吧，如果女人威一点就更棒。可是钟大姐的能力真的是很强，我觉得我到目前为止看过第二个，六年来我看过第二个女生能力那么强。嗯，然后另外，我想对姚文宁说一些话、啊，因为我们怎么讲，可能因因为我个人的关系吧，所以我比较少和你像以前国三那样一直在聊天之类的啊，然后所以就对你就是比较疏远一点啊，而且我也变得不太爱讲话了。然后也不知道该说什么啊，然后差不多就这样了，拜拜。谢谢